。哎，不用不用，平时啊，陆军吃什么我就吃什么，只要跟他在一起，吃什么都行。啊，哎，你看人小林啊，深明大义，温柔似水。陆军，好福气啊。哎，服务员，上菜上菜。其实他家这肉还是可以的，嗯，还挺新鲜。老公，我接个电话去啊，不好意思。哎，这小人把门工作做的可以啊，什么时候认识的？我怎么不知道呢？爸妈介绍的。他爸跟我爸是老战友，说是当初订的娃娃亲。那你这什么意思呀、啊？我跟你说，你要觉得还行的话，你就别老摆出这种抵触的情绪啊。爷们儿点儿，啊，别到最后两边都不自在。我吧，就是觉得无所谓，跟谁结都是结，婚姻嘛，就那么回事儿吧。什么叫婚姻就这么回事儿呢？就像你跟何大爷。当初我觉得你俩可是太配了，可结果呢，还不是离了？去去去，边去啊！我这说你的怎么绕我这儿来了？哎，说起何大爷呢，我还有个事儿想跟你说。你们这婚礼筹划的怎么样？不知道，这事儿又不归我管，你得问小袁去。你问这事干嘛呀？嗨，还是我们家何大爷。这何大爷抽风了，把工作给辞了，非得要创业自己开家公司。这公司不是刚开吗？缺客户。哟哟哟哟哟，可以呀、啊！何大爷都自己开公司了，干什么的？婚庆。哦，明白了。<笑>我是没什么问题啊，关键是现在所有的事情都是小林操办的，我得跟他商量一下。啊、嗯，哎，不过你放心了，跟他说好了。他呢，操办归操办，但最后拍板呢，还是我。啊，那我就提前谢谢你，跟我就别客气了啊。就这样啊，先不说了啊，拜拜。哟，你俩在说什么呢？怎么都乐呵呵的？没什么，他们说你那婚礼的，这不是是替你们高兴吗？哎，对小林，啊，你们这婚礼筹划怎么样？哎，别提了。我们今天婚庆公司还没选好呢，这不巧了吗？这不是，哎，我跟你说啊，我正好认识一个搞婚庆的啊，他刚办一公司，怎么着？我介绍给你。啊。哎，可是刚开啊，那会不会没什么经验，也没有作品啊？这你放心啊，他以前可是在一个顶级的婚庆公司里面做策划啊，那在业内的名声是响当当的。是吗？嗯，哎，你们陆军，陆军知道。老公，你也认识啊？男的，女的？女的。女的，那以前怎么没听你说过啊？你们怎么认识的？哎呀，是罗尚的前妻。啊。你问那么多干嘛？人家就一个干婚庆的，你要愿意就愿意，不愿意就拉倒。哎呦，我我没有什么不愿意的。哎，可是老公，前妻离过婚的，我也不吉利呀。你这怎么说话呢？哎哎哎,哎！陆军，陆军，没事，没事，真真没没事，没事，真没事啊！你们这新婚是吧？有点顾虑，正常，正常。哎哎呦，老公，你别生气嘛，我不是有意的。我的意思啊，是，我们是不是应该先去他公司先看一下？因为现在有些婚庆公司吧，一看他的规模还有装修格调啊，大致就可以知道他好坏，是吧？我们呢，就先去他公司看一下，然后再做决定。而且正好现在有一家婚庆公司啊，想包办我们婚礼，嗯也好，正好做个对比，顺便压价，是不是嘛，老公？嗯。哎，杜局，你看人小林想的是不是就比你周的？是不是？哎，想换公司是吧？哎，没问题，我赶上跟你约约啊。哎呦，我太谢谢了。哎，我应该谢谢你。来，祝你们新婚快乐。谢谢。哎，来呀。嗯，吃。哎，左转啊！哎，咱们到底要去哪儿？你给我说个地儿就行，我哪儿都认识。
，你不用，我给你指路就行。该拐弯的时候我告诉你。猛哥，得亏有你，要不然今天我估计他们这里挺晚的，老何一人回家特别不安全，是吧？对。哎，别误会啊，猛哥呢，现在正式的成为咱们公司的员工。也是咱们公司的形象代言人，对，哇，形象代言人呐，嗯，合适，特别合适。哎，就你这形象往上一站，吸引多少小姑娘呀、啊？那，不过可惜了，咱们婚庆公司，来的人都要结婚的，也只有眼馋的份儿，是吧，老何？哎，你那地儿找的到底靠不靠谱？还有。你的客户到底联系的怎么样啊？你就放心吧，我办事什么都不靠谱、啊。哎，你又又转右转右转右转。哎，这条路怎么越走越眼熟啊？咱们进去接上石涛，这不人多，显得对客户特别重视吗？嗯，放心，一切尽在掌握。一切尽在掌握，是吧？够气派的。谁的主意？说话。哎，咱咱咱别发火来，我的主意。我唆使的。哟，这个时候了，还知道讲义气啊？我是不是应该给你们两个友谊点个赞啊？哎哎，你干嘛去啊？你说我干嘛？你不着急要个办公室吗？这不就现成的吗？你这跟私闯民宅有什么区别啊？他胡闹，你也跟着乱来啊？还有你怎么把我带这儿来了？不是大爷，咱别那么轴行吧？打开门做生意，谁还没干过几件出格的事儿啊？再说了，现在火烧眉毛，咱也把这事儿对不过去，你再发火呗？这叫出格吗？这叫犯法好吗？我现在不是这个公司的人了。哎，我那名字是不是还在墙上挂着呢？我随随便便用人家的公司，我这叫盗窃、法盲。破电池怎么还不来啊？清楚啊,啊，要要要走就走吧，反正这事儿跟我没什么关系，大不了就白费功夫呗。呃，有些人看看那卡里余额，看自己还能撑多长时间。可不就是嘛，反正咱俩不缺钱，不愁吃不愁穿的。有没有客户跟咱俩有什么关系啊？对，那当然没关系了。客户谁衣食父母，谁自己心里清楚，是吧？是不是？咱操这心干嘛？对，那走吧。客户几点到？哎呦，你看，马上就到了。要不就这么着吧。大爷，咱们这好久没见了。对啊，我还怕你认不出我呢。我哪敢认不出你啊？这三年没见，你又变漂亮了。得了吧，别损我啊。这位是新娘子吧？那小子艳福不浅呀，找这么漂亮的女孩。何总，会议室已经准备好了，里边请。来，跟我来这边。来，何总。这么容易演啊你？你坐吧。哎，老公，要不你出去转转呗？这里我跟何姐聊就行了。而且婚礼这件事儿你也不懂，咱在这多心烦呀。哎，先生，我带您去休息室。好。去陪陪吧。这边，这边，这边。何总有事吩咐啊。啊。呃，要不你去看看吧。好，行，那你们好好聊啊。请坐吧，何小姐，罗畅和我老公你都认识，那既然大家都是朋友的话，那咱们就再商量言商了吧。我也不瞒着你，其实还有一家公司我也正在考虑中，所以说你们谁最后给的 idea 能打动我，我就会选择谁。我特别能够理解，毕竟结婚就这么一次，又不像买鞋子、买衣服不合适了，咱下次再买。所以呢，一定要选择最合适自己的。对了
，您想要办什么风格的婚礼呀、啊？当然是梦幻公主的主题啊，这还用得着问吗？这样的主题最符合我的气质了。对对对，可是梦幻公主，咱公主也有中国公主、印度公主，还有欧式公主。哎，我要欧式公主，呃，我要大裙摆的婚纱，就是后面拖尾很长的那一种。我还买了顶镶满各种五彩斑斓水晶的王冠，准备戴呢，一定很好看。对了，我这儿呀、啊、有几个方案，您可以先选一选，看看有没有你特别喜欢的。嗯。今天跟何大爷来的男的是谁呀、啊？公司新招代言人。不是说不招人吗？这你们家何大爷的主意，又不是我，你冲我瞪什么眼呀、啊？你说好帮我留意着，你这招人你又不叫我。行了行了行了，这男人条件没你好，离过婚还带着孩子，没什么事我先走了啊。哎，不对啊，你今儿不陪你们家何大爷到最后吧？哎呀，我也想啊，帮我弄弄。这主意是我朋友给我出的，怎么着我也得谢谢人家是吧？嗯。哎，对了，有什么情况通知我。不行，你有情况吧？何小姐，你们的点子一点创意都没有，那我找你做跟找别人做有什么区别？啊，是这样的，其实这些就是一些小样儿，我们是根据您的情况量身定做的，你放心吧，一定是最最漂亮的婚礼。漂亮这方面，只要把钱花下去了，谁都能办得好。哎，你不要以为你跟我们家老公认识就一定会是你来做。呃、啊，你刚刚也看到了，婚礼这方面，我老公都听我的。啊，这点您放心，我们一定会按照您的要求来的。哎，您这个方案要是不喜欢的话，我看这里还有第二套方案、第三套方案，咱们多看几个，咱好好商量一下。您看看，行了行了。不过何小姐，这话我得先说。要是我所有的方案都看完了之后，我还是没有满意的，我是不会考虑你们的。啊，当然当然。这结婚是两个人的事儿，怎么不商量着来啊？嗨，其实都是女人的事儿，有我没我都一样。反正我也没什么意见，她喜欢就好。结婚是女人一生中最重要的事儿，可以体谅一下。哎，你这个 T 恤哪儿买的？啊？这个呀，网上买的。我儿子喜欢，所以我买了两件当亲子装出来。你看过这个动画片？看过呀，陪我儿子看的。我跟你说，其实这个动画片没有拍完，真正的结局是他们两个为了躲避通缉，一起驾驶飞船去了双子星。一个月过后回来，才发现地球已经过了三十年。后来他俩找到了已经四十岁的皮皮鲁，虽然说是重逢哈，但也是物是人非了喜欢舒克跟贝塔，为什么不办个主题婚礼？主题啊,啊，婚礼还可以这么办？当然了，哎，你看网上好多照片跟视频，人家的主题婚礼特别有个性，你喜欢什么样主题就可以办什么样主题的婚礼，而且都有意义。不好意思，何小姐，你们的方案一点都没打动我。哎，等一下，呃，这样您还有什么想法，你可以说出来呀、啊，我们一起去讨论，说不定还有新的灵感的，对吧？那都听我的想法，那要你们婚庆公司来干什么呢？我们不要再浪费时间了。大爷，卡通主题婚礼能办吗？什么卡通主题啊？舒克跟贝塔。舒克贝塔？啊，就是你喜欢的那个，舒克舒克舒克舒克开飞机的舒克。哦、oh, ，就是那两只正义的小老鼠是吧？对对对对对对对对。呃、uh, ，不是，你就告诉我能不能办，能办的话，咱们这事就定了，我说了算。
你不是说能吗？是能啊，你们两个不用再商量一下了。就是啊，老公，而且是两只老鼠，是不是太奇怪了？你不是想要创意吗？人家这不就是创意啊？你再说别人家又没有，哎，就这家了。哎，可可是，可是什么呀？可是啊，从始至终我什么事情都听你的，这事情就听我一回。大爷，这事就拜托你了。放心吧，谢谢。